Xin kính chào quý vị và các bạn. Cho đến lúc này thì hầu hết chúng ta đều biết đến các triệu chứng chính của Covid-19 như là sốt, ho, khó thở. Nhưng có một số triệu chứng ít được biết đến đang gây khó chịu cho nhiều người. Giáo sư Tim Spector, nhà dịch tễ học tại Đại học King's College London, một trong những người đứng đầu ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid zone cho biết trên Twitter, một trên năm người mắc Covid vẫn có các triệu chứng ít phổ biến hơn và không có trong danh sách chính thức của cơ quan y tế công cộng Anh, chẳng hạn như là phát ban ở da. Một trong những triệu chứng Covid-19 ít phổ biến nữa và các chuyên gia nhận thấy đó là lưỡi Covid hay phát ban bên trong miệng. Cùng tìm hiểu thêm về các triệu chứng này trong bài viết sau đây. 3 triệu chứng mới khi mắc Covid biết càng sớm càng tốt để đi chữa trị kịp thời. Cho đến lúc này, hầu hết chúng ta đều biết các triệu chứng chính của Covid như sốt, ho, khó thở, nhưng có một số triệu chứng ít được biết đến đang gây khó chịu cho nhiều người. Một trong những triệu chứng Covid ít phổ biến hơn mà các chuyên gia nhận thấy là lưỡi Covid hay phát ban bên trong miệng. Các nhà khoa học lo ngại rằng 1 phần 5 trường hợp Covid bị bỏ sót về triệu chứng bất thường lưỡi Covid chưa được chính thức công nhận. Các chuyên gia của ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid zero đã yêu cầu người dùng gửi ảnh lưỡi của họ. Nhiều người dùng đã gửi ảnh qua ứng dụng. Theo các bức ảnh này, một trong những dấu hiệu chính của lưỡi COVID là sưng lưỡi, bạn có thể cảm thấy đau ở lưỡi. Ví dụ y tế quốc gia NHS Anh nói rằng khi bạn ăn thức ăn nóng, lưỡi có thể bị đau nhưng điều này sẽ biến mất trong vài ngày. Một dấu hiệu khác mà các chuyên gia cho rằng có thể sử dụng để xác định lưỡi COVID là xuất hiện mụn nhỏ đỏ hoặc trắng trên bề mặt hoặc hai bên lưỡi. Đôi khi những vết sưng nhỏ này có thể khiến cơ thể bị khó chịu. Những lý do khác khiến bạn sưng lưỡi có thể là do nội tiết tố hoặc một số loại thực phẩm. Các chuyên gia nói rằng một số người cũng có biểu hiện loét miệng bất thường sau khi nhiễm COVID-19. NHS cho biết loét miệng là triệu chứng phổ biến và sẽ khỏi trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Giáo sư Tim Spector, nhà dịch tễ, học tại Đại học King Quaris London, một trong những người đứng đầu ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid show cho biết trên Twitter, 1 phần 5 người mắc COVID vẫn có các triệu chứng ít phổ biến hơn và không có trong danh sách chính thức của cơ quan y tế cộng đồng Anh, chẳng hạn như phát ban ở da. Chúng tôi đang nhận thấy số lượng ngày càng tăng của triệu chứng lưỡi COVID và loét miệng kỳ lạ, ông Speck cho biết. Điều này có nghĩa là tới 20% các ca bệnh COVID có thể không được phát hiện, khiến những người này có nhiều khả năng vô tình lây lan virus hơn. Giáo sư Spector kêu gọi mọi người tiếp tục gửi cho mình những bức ảnh lưỡi Covid của họ khi phát ban ở miệng xảy ra đồng thời với sốt và mệt mỏi. Gaspri S. Carey, bác sĩ sức khỏe cộng đồng, chủ tịch dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng tại Hiệp hội Y khoa Hoàng Gia Anh, nói với The Sun, các triệu chứng trong miệng đã được mô tả là liên quan đến Covid-19. Đây là một loại virus gây ra nhiều thách thức khi điều trị vì nó tạo ra hiệu ứng ở nhiều bộ phận cơ thể. Thưa các anh chị, thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Tân Sửu 2021. Ấy thế nhưng chúng ta lại phải đối diện với sự quay trở lại của dịch Covid-19. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, dịch Covid-19 ở Hải Dương diễn biến với số lượng ca mắc tăng nhanh nhưng giới chuyển nhiễm vẫn coi là còn nhiều may mắn. Bác sĩ Khanh cho biết, với gần 100 ca Covid-19 được công bố trong một ngày, hoàn toàn không phải là quá lớn. Với con số ca mắc ở Hải Dương và vào thời điểm là năm hết Tết đến, bác sĩ Khanh cho rằng vẫn còn nhiều điều may mắn. Cùng lắng nghe ý kiến của bác sĩ qua bài viết sau đây. 4 điều may mắn chán khi Covid-19 tái bùng phát ở Việt Nam vào thời điểm này. Theo bác sĩ Trường Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, dịch Covid-19 ở Hải Dương diễn biến với số ca mắc tăng nhanh nhưng giới truyền nhiễm. Vẫn coi là còn nhiều may mắn, bác sĩ Khanh cho biết với gần 100 ca Covid được công bố trong một ngày hoàn toàn không phải là quá lớn. Nếu tính chu kỳ của bệnh nhân người Việt đã sang nhật từ ngày 17 tháng 1 và cộng với thời gian ủ bệnh, chúng ta có thể thấy virus đã vào trong nước khoảng 14 ngày. Với 14 ngày và 100 ca mắc biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 cũng là hợp lý. Bác sĩ Khanh cho biết F0 không phải là cô gái Việt Nam đã sang nhật. Có thể bản thân họ cũng bị lây từ nước khác. Cô gái này trước đó ở Việt Nam xét nghiệm PCR âm tính vì vẫn đang trong giai đoạn ủ bệnh và sang tới Nhật Bản dương tính do bệnh khởi phát. Trường hợp này hoàn toàn không phải năng lực xét nghiệm của Việt Nam kém hơn Nhật, bác sĩ Khanh nhấn mạnh. Các nhà dịch tễ có thể đặt ra con đường của virus là từ sân bay Vân Đồn về Hải Dương, F0 của ca Vân Đồn và ca Hải Dương 1. Nhưng đó là việc của các nhà khoa học đối với người dân hiện tại virus đã có trong cộng đồng và bất kể ai cũng có thể là người mang trùng vì thế cần nâng cao cảnh giác với tất cả các tiếp xúc gần. Với con số ca mắc ở Hải Dương, 
Và vào thời điểm năm hết Tết đến, bác sĩ Khanh cho biết vẫn còn những điều may mắn sau. Thứ nhất, dịch xảy ra khi lượng người đi lại du lịch lễ Tết chưa nhiều. Nếu dịch xảy ra chậm hơn 10 ngày nữa, chắc chắn không thể kiểm soát được. Vì lễ Tết, người dân đi lại vô cùng nhiều giữa các tỉnh, các thành phố. Chỉ nghĩ tới kịch bản đó, bác sĩ Khanh cho rằng đây thực sự là điều may mắn. Thứ hai, chủng virus biến thể mới, nghe tốc độ lây nhiễm nhanh, có thể hoang mang nhưng việc lây lan nhanh chính là đặc điểm của virus để nó tấn công, xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn, thời gian ủ bệnh ngắn hơn thì việc khoanh vùng dập dịch sẽ nhanh hơn. Với thời gian 10 ngày, bác sĩ Khanh cho rằng thời gian này hoàn toàn có thể khống chế dịch vì virus SARS-CoV-2 biến thể mới có thời gian ủ bệnh ngắn hơn 5 đến 7 ngày. Thứ ba, một may mắn để dịch có thể khống chế tốt, đó là năng lực xét nghiệm của Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. So với các giai đoạn trước, giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được việc xét nghiệm, mở rộng đối tượng xét nghiệm chính là chặn đứng virus. Nếu virus được khoanh vùng, thì đỉnh dịch có thể một tuần tới sau đó sẽ giảm dần. Thứ tư, những ca mắc ở Hải Dương đều là ca người trẻ. Bác sĩ Khanh cho biết đây thực sự là điều may mắn vì các ca bệnh đều phát hiện qua phỏng vấn sàng lọc đối tượng F1, F2. Hiện theo báo cáo chỉ có một ca ở Quảng Ninh là đã vào viện khám nhi có triệu chứng. Nếu những người bệnh đều đến bệnh viện khám khi đó dịch sẽ vô cùng khó kiểm soát. Từ trước đến nay, giới y tế đều sợ nhất là dịch ở bệnh viện và ở nhà người già, trại dưỡng lão. Tiệm cận sống chung với virus Virus SARS-CoV-2 với biến chủng mới tốc độ lây lan nhiều hơn dần dần con người sẽ tiệm cận sống chung với virus này. Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho rằng dù tiệm cận với virus SARS-CoV-2, chúng ta cũng không thể coi đây là cảm cúm thông thường mà vẫn phải có các biện pháp bảo vệ người có nguy cơ như người mắc bệnh mãn tính, người già. Về việc vaccine phòng bệnh, bác sĩ Khanh cho biết nhà nước đều có kế hoạch mua vaccine. Hiện tại chúng ta thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sử dụng biện pháp 5K thay vì chờ đợi vaccine. Hơn nữa, vaccine không phải là vấn đề nay mai. Mà đằng sau đó nó còn rất phức tạp về tính an toàn khi tiêm nên chúng ta vẫn chờ đợi thêm và áp dụng phòng bệnh cá nhân trước.